well uh, in this uh, module uh, there is which is uh, gastrointestinal motility kyunki ye motility ki wajah se hi hai ki jo food when it is engulfed it will move down it will move down up to the up to the rectum and then to the digestion sara process ho ke fecal matter that comes out so in this process uh, ye uh, it all that is uh, it is with any organ the function of the gastrointestinal tract is determined by the type of tissue it contains kyunki iske andar muscles hain iske andar ye hum dekhte hain ki there are different types of layers in uh, the gi tract aur uh, right from uh, mouth to anus ye takriban ek hi jaise wo intestinal tissues hain aur uh, inhi ki movement se food that will move along the intestine now most of the mammalian intestinal gastrointestinal tract has the same anatomical structure along the entire length of gi tract that is uh, now uh, it is from the outside inward out, outside that is uh, the serosa aur uh, phir uske baad uh, next to it uh, is ka uh, ye muscularis layer hai ye muscles ki hai jisme there is inner grand circular and the outer longitudinal muscles hai ye longitudinal muscles hai ye this is these are the outer muscles there are these are the inner muscles next is a submucosa this part is which is orange in color and then the mucosa mucosa me to inner cavity hai fir to it is just like a pipe aur pipe ki jo wall hai uski mukhtalif aage fir layers hai now from the outside from the outside inward is a thin layer of connective tissue called serosa the serosa forms the from uh, forms a moist epithelial sheet called the दैट इज पेरीटोनियम और ये पेरीटोनियम जो है लाइन करती है न सिर्फ इंटस्टाइनल यू कैन से दी कवरिंग इंटस्टाइन की कवरिंग जैसे हम सिरों से कहा और इसके साथ ही साथ ये बॉडी कैविटी पे लाइन करती है दिस पेरीटोनियम लाइन द एंटायर डोमिनल कैविटी एंड कवर्स ऑल दैर इज इंटरनल ऑर्गन जैसे हम विसरा कहते नाउ नेक्स्ट इज दर विच इज द मस्क मसल लेयर्स और ये लॉन्ग चो मसल्स हैं और फिर सर्कुलर मसल्स हैं और ये जो दो मसल्स हैं इनके आपस में इंतहाई कोआर्डिनेशन है और इन्हीं कोआर्डिनेशन की वजह से और इन मसल्स की एक्टिविटी की वजह से फूड मूव करता है अलॉन्ग द इंटस्टाइन अगर इसके अंदर कोआर्डिनेशन नहीं होगी तो पेरिस्टाल्टिक या पुशिंग ऑफ द फूड दैट विल बी ब्लॉक्ड और वह वहीं पर फूड रुक जाएगा एंड दैट इज लिटरली वेरी प्रॉब्लमैटिक दैन तो दी सब म्यूकोजा कंटेंट्स कनेक्टिव टिश्यू फूड एंड ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स ये चीज़ जो है ये हम जब माइक्रोस्कोपिकली इस चीज़ को देखेंगे तो ये चीज़ें वाजी हो जाती हैं और ये हमें वाज करनी है यकीन जो कि हम विलाई जब हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें वाज हो जाएंगी नाउ द म्यूकोजा दैट फेस द सेंट्रल कैविटी विच इज कार्ड एज ल्यूमन तो ट्यूब की या इंटस्टाइन की जो कैविटी है जहाँ पे फूड मूव करता है दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमन और इसके बाद ये चीज़ें जो है ये बहुत ही इसके अंदर कोऑर्डिनेशन है और दिस कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन जिसमें ख़ास तौर पे दैर इज द पैरासिम्पथैटिक और सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है और ये ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है क्योंकि हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हमने नवाला बनाना है मुंह में डालना है और उसको च्यू करना है दिस इज ऑल वॉल्ट्री एक्टिविटी और उसके बाद जब हम निगल लेते हैं फूड इट इज ऑल अंडर ऑटोमेशन और फिर हमें नहीं पता होता ये फूड कैसे कैसे मूव करती है ये तो जब स्टडी किया तो पता चला ना लेकिन अदर अदरवाइज अगर कोई आम आदमी है उसे पूछें कि ये इस वक्त फूड कहाँ है तो उसे नहीं पता वो हमने खा ली दैट्स ऑल लेकिन आगे जो उसकी मूवमेंट है और उसकी डाइजेशन का प्रोसेस है वे ये इट इज ऑल समथिंग इट इज इन वॉलेंट्री और ये ही दिस इज वट इज ऑटोमेशन और ये नेचुरल प्रोसेस है इट इज अ मार्बलस यू कैन से द प्रोसेस नाउ द कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मिक्स द फूड मटेरियल विद वेरियस सिक्रेशंस और ये सिक्रेशंस कौन सी हैं ये सिक्रेशन म्यूकस भी हो सकती है एनजाइम्स भी हो सकते हैं और एंड सो ऑन 
तो ये इट ये फूड के साथ मिक्स होते हैं और फिर उसकी डाइजेशन होती है एंड द टू टाइप्स ऑफ दिस मूवमेंट जैसे हम गेस्ट्रो इंटेस्टाइन मोटिलिटी करते हैं कहते हैं ये दो किस्म की हैं जैसे मैं हमने जिक्र भी किया निशारा किया था कि विच इज इन्वॉल्व पैरास्टासिस एंड देन सेगमेंटेशन तो ये दो प्रोसेस हैं इसे हम डिटेल में देखेंगे अगले मॉड्यूल uh, के अंदर तो इस सब मॉड्यूल के अंदर ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो मोटिलिटी है उसकी हमने एक लिहाज से इंट्रोडक्शन की है तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस मॉड्यूल